ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம மிரர் ஒர்க் பார்க்கலாம் அதுக்காக நான் மிரர் வந்து ஆல்ரெடி ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரவுண்ட் ஷேப் மிரர் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டிச் ஆரம்பிக்கிறோம் ஒரு லாங் செயின் போடுறோம் லாங் செயின் போட்டுட்டு அதை லாக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு குட்டி செயின் போடுறோம் அடுத்த ஸ்டிச் நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம்ல அதுக்கு கொஞ்சம் மேலேயே நம்ம அடுத்த ஸ்டிச் போடுறோம் அதே மாதிரி தான் ஒரு லாங் செயின் அதை லாக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு குட்டி செயின் போடுறோம் இப்போ இங்கேருந்து இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டிச் போடுறோம் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுக்கும் மேலே மேலே அடுத்த ஸ்டிச் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு லாங் செயின் போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம அதை லாக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு குட்டி செயின் போடணும் ப்ரீவியஸாக போட்ட ஸ்டிச்சுக்கு கொஞ்சம் மேலே சேம் அதே பேட்டர்ன் தான் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சுக்கும் மேலே நம்ம அடுத்த ஸ்டிச் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு லாங் செயின் அதுக்கு ஒரு குட்டி செயின் திருப்பி ஒரு லாங் செயின் ஒரு குட்டி செயின் இதே மாதிரி நம்ம அந்த மிரர் ஃபுல்லாக வந்து சுற்றி நம்ம போடுறோம் போடும்போது உங்களுக்கு ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டிச்சஸ் கிடச்சிடும் மிரரை நான் ஆல்ரெடி க்ளூ போட்டு ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஸ்டிச்சஸ் போட ஆரம்பிக்கணும் மிரர் ஒர்க்கில் சில்க் த்ரெட் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அந்த எட்ஜஸில் வந்து நூல் பட்டு கொஞ்சம் பிசுற மாதிரி வரும் அதனால் பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள் சேம் அதே ஸ்டிச் தான் நம்ம போடுறோம் அந்த மிரரை சுற்றி சுற்றி போட்டுகிட்டே இருக்கோம் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சுக்கும் மேலே அடுத்தடுத்த ஸ்டிச் போடுறோம் ஒரு லாங் செயின் அதுக்கப்புறமா ஒரு குட்டி செயின் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் கிடையாது இதில் நார்மலாக நம்ம போடுற அதே செயின் ஸ்டிச் தான் அது கொஞ்சம் லாங்காக போடுறேன் ஷார்ட்டாக போடுறேன் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து இதை கொஞ்சம் எண்ட் வரைக்கும் போட்டுவிட்டு அப்புறமா பார்க்கலாம் இப்போ இந்த எண்டு வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டோம் இந்த எண்டு வரைக்கும் வந்துட்டோம் பட் இதோட ஃபினிஷ் பண்ணிடக்கூடாது ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு இதே மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப் வர வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அந்த செயின் ஸ்டிச் வந்து போட்டுகிட்டே இருக்கணும் ஆல்ரெடி போட்ட ஸ்டிச்சுக்குள்ளேயே போடுறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது இது ஃபுல்லாக முடித்ததுக்கு அப்புறமா அவுட்டர் லைன் வந்து நீங்கள் செயின் ஸ்டிச் கொடுக்கலாம் இல்லைனா பீட் ஒர்க் கொடுக்கலாம் அதெல்லாம் கொடுக்கும்போது இன்னும் நல்லா இருக்கும் பட் கண்டிப்பாக செயின் ஸ்டிச்சாவது நீங்கள் அவுட்டர் லைன் போட்டுடணும் அப்போ தான் ஒரு நீட் ஃபினிஷிங் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ எண்டில் வந்து நான் ஒரு நாட் போட்டுடுறேன் இது வந்து அவுட்டர் லைன் செயின் ஸ்டிச் கொடுத்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இன்னொரு இமேஜ் காட்டுறேன் உங்களுக்கு செயின் ஸ்டிச் போட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் எப்படி தான் இருக்கும் அடுத்து நம்ம டைமண்ட் ஷேப் பார்க்கலாம் டைமண்ட் ஷேப்பில் ஆல்ரெடி நான் வந்து க்ளூ போட்டு விட்டுருக்கேன் இப்போ இங்கேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி தான் ஒரு லாங் செயின் அதுக்கடுத்து ஒரு குட்டி செயின் திருப்பி அது பக்கத்துலேயே இன்னொரு லாங் செயின் ஒரு குட்டி செயின் போடுறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சுக்கும் மேலே மேலே அடுத்தடுத்து ஸ்டிச் வர மாதிரி இருக்கும் சேம் அதே மாதிரி தான் ஒரு லாங் செயின் போடுறோம் ஒரு குட்டி செயின் போடுறோம் நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற செயின் ஸ்டிச் தான் 
இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு நாட் போடுறோம் நாட் போட்டதுக்கு அப்புறமா இதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இதே மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் போடுறோம் சேம் இந்த சைடு எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் ஆப்போசிட் சைட்லேயும் ஸ்டிச்சஸ் போடுறோம் என்னடா எல்லாத்துலேயும் லாங் செயின் ஷார்ட் செயின் இதே தான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க பட் ஆரி ஒர்க்கில் இது தான் நம்மளுக்கு மோஸ்ட் இந்த செயின் ஸ்டிச் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பீட் ஒர்க் ஜர்தோசி ஒர்க் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இந்த செயின் ஸ்டிச் தான் ஸோ செயின் ஸ்டிச் கற்றுக்கிட்டிங்கனாலே போதும் நீங்கள் வந்து செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆரி கற்றுக்கிட்ட மாதிரி தான் ஸோ ஆரி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி கஷ்டம்லாம் நினைக்காதீங்க ஸோ இது கற்றுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தேவை கொஞ்சமாக பொறுமை நிறைய ப்ராக்டிஸ் அது இருந்தாலே போதும் ஈஸியா ஆரி நம்ம கத்துக்கலாம் எண்டில் வந்து நம்ம ஒரு நாட் போட்டுடலாம் ஸோ சேம் இதே மாதிரி நம்ம ரெண்டு சைடு முடிச்சுட்டு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ முடிச்சுட்டு எண்டில் வந்து செயின் ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃப